。喂，爱心小姐，您知道林总在哪儿吗？我怎么知道他在哪？林总，大家都特别着急。我今天早上一起来，他就已经不在了，所以他没有跟你说他要去哪儿，是吗？没有，林总只是跟我们说要去处理一下跟您之间的问题。跟我？那那我想想办法，看能不能联系到他。你稍等。您拨打的电话暂时无人接听，请稍后再拨。小心邀请函，我知道吓死我了！你不准我去了。你故意的。对不起，让你担心了把林月约到这儿的吧。你哥，那明明就是我哥。顾安心，你就这么喜欢属于我的东西吗？我对你的东西一点都不感兴趣。你究竟要干什么？我想干什么？你就一点都不好奇？林月曾经对我做过什么吗？不想知道。我跟他之间有过一段没有任何人可以替代的过往，你不想知道吗？我不在乎。好，那你自己看看。能证明什么？感情真好啊，关心。你有没有想过，你有什么资格给他幸福？你已经毁了雨果的人生，你现在还要来毁了我的是吗？十年，我等了他整整十年，而你又为他做过什么？你不过就是一个劣迹斑斑、连大学都没有毕业的人。发现我的忍让退步，只会换来有些人的得寸进尺。顾心安，我告诉你，我没有对不起任何人。从今往后，我也不再是那个任人欺负、忍气吞声的顾安心。我会堂堂正正的生活，认认真真的爱你，也请你过好你自己的生活。走吧。十年，我等了你十年，就比不过他这几个月是吗
，有些事情不是这样衡量的。真的不是一时冲动吗？我跟安心不是一时冲动，也不止十年。至于和你，就跟那张照片一样，只是个误会。不知道你一定会找到我的。那亲吻的照片到底是怎么回事？那就是当年林芳的一个恶作剧，都是误会。那以后我要是再看到那样的照片，你就死定。我向你保证，以后都不会再有了。他笑得出来，都被人关起来了还笑。我是在笑刚才有人宣誓主权的样子。对啊，我都宣誓主权了，那你这辈子就只属于我一个人了。所以你这块领地不能被任何人分割，你心里呢也只能有我一个人，明白了吗？这么霸道啊！那必须的。好，遵命。心儿，你脸色看起来不太好，还好吗？你怎么来了？你不是再也不要理我了吗？怪我自己不争气，一听说你有事儿就很担心你，所以就不顾一切的过来了。那天晚上什么都没有发生过。我叫的酒店的一个女服务生帮你换的衣服。那天晚上你醉得不省人事，我怎么可能趁人之危？更何况，我明明知道你并不爱我。我只是很生气，我生气为什么你不好好的爱惜自己？就像现在这个样子，你明明知道那个人根本就不在乎你，你还是不肯放手，还在苦苦挣扎。你已经等了他一个十年了，你难道还要继续等下去吗？你能有几个十年？这一切对你来说值得吗？其实，在你来之前。我心里还有恨，还有埋怨，还有不甘心。但是在你刚才突然出现在我面前的那一刻，我突然之间就释然了。我在心里说：“谢谢你，啊，林珊。无论什么样子的我，你都愿意陪着我。”这一次，我一定会放手的。我们走吧。好。上来，我背你。